এমন কিছু রোগ আছে যা পথ আগলে দাঁড়ায় তখন কেবল রোগী নয় চিকিৎসক হয়ে পড়েন অসহায় যেমন ডায়াবেটিস যা থমকে দেয় হাজারো মানুষের জীবনের অভিযাত্রা এমন প্রশ্নবোধকের আধারে মানব ইতিহাস বলছে আলোক পত্রিকা হাতে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসবে থমকে যাওয়া জীবনের উচ্ছ্বাসের অর্কেস্ট্রায় তুলে দেবে ঝঙ্কার উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল হ্যাঁ তিনি এলেন ঝঙ্কার তুলে দিতে গবেষণাগার থেকে নয় সমাধান নিয়ে এলেন সামাজিক উপায় জানালেন ডায়াবেটিসকে জয় করে জীবনের অভিযাত্রা চলবেই সমাধান সূত্রের শিরোনাম ডায়াবেটিক সমিতি সূত্রের উদ্ভাবক এবং প্রধান উদ্যোক্তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম ষাট বছরের অধিক পথ চলায় বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডায়াবেটিক সমিতি শুধু ডায়াবেটিক প্রতিরোধ নয় জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের উদ্ভাবন ছিল ডায়াবেটিসের সামগ্রিক সেবা নিশ্চিত করা এ লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি স্বাস্থ্য সেবা গবেষণা জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্য সেবায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি সহ নানামুখী কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের পর বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতি সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এখানে স্বচ্ছল রোগীদের অর্থে দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় যা ক্রস ফিনান্সিং নামে সমাদৃত ডায়াবেটিক সমিতির এই সেবা কার্যক্রম আজ বিশ্বব্যাপী ইব্রাহিম মডেল নামে পরিচিত এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি সারা বিশ্বের ডায়াবেটিক সমিতিগুলো থেকে আলাদা ও অনন্য বিশ্ব পরিসরেও এ সমিতি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে প্রস্তাব রেখেছিল একটি দিনকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালনের জন্য জাতিসংঘ এ প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং ১৪ নভেম্বর এখন বিশ্ব জুড়ে ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালিত হয় ষাট বছরের অধিক সময় ধরে সেবার দিগন্ত প্রসারিত করতে ডায়াবেটিক সমিতি নানা ধরনের স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা প্রদানের জন্য গড়ে তুলেছে অনেক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প উনিশশো আশি সালে ঢাকার শাহবাগে প্রতিষ্ঠিত বারেম সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি ও সেবার কারণে খুব দ্রুত ডায়াবেটিক রোগীদের পাশাপাশি অন্যান্য রোগীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় বারডেম হাসপাতালের তেত্রিশ শতাংশ বের বিনামূল্যে বরাদ্দ করা হয় রেজিস্ট্রার্ড দরিদ্র ডায়াবেটিক রোগীদের এছাড়াও বারডেমে রয়েছে একটি পৃথক গবেষণা বিভাগ যেখানে গবেষকরা পূর্ণকালীন ভিত্তিতে কাজ করেন এছাড়াও রয়েছে বারডেম জেনারেল হাসপাতাল দুই যা মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষায়িত দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের নার্স তৈরির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বার্ডেন নার্সিং কলেজ যেখানে চার বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি এবং দু বছর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি কোর্স চালু রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে গরিব যুব ডায়াবেটিকদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর ডায়াগনস্টিক সুবিধার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক বা এনএইচএন এনএইচএন এর কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোতে ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগের স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে নানা প্রকল্প ঢাকা ও ঢাকার বাইরে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা দেবার জন্য রাজ্য সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হেলথ কেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা এইচসিডিপি ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অন্যতম মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে 
গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির তত্ত্বাবধানে রয়েছে দেশের সেরা মেডিকেল ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের অনেক গ্র্যাজুয়েট শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত আছেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশ্বমানের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্পন্ন হৃদরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র যেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি আছে একদল দক্ষ ডাক্তার নার্স ও টেকনিশিয়ান মিরপুর দারুসালামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিইউএইচএস চারটি ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে চালু আছে আন্ডার ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স একই কমপ্লেক্সে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দু হাজার ষোলো সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত অধিভুক্ত সমিতি সাব অধিভুক্ত সমিতি অ্যাক্রিডেটেড কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ করেছে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ডিএলপি বা দূর শিক্ষণের মাধ্যমে দেশব্যাপী চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ দিয়েছে যার মাধ্যমে দেশ জুড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ডায়াবেটিস সেবা পাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের অধীনে সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে ডিস্টেন্স লার্নিং অ্যান্ড ডিস্টেন্স হেলথ কেয়ার বা ডিএলডিএইচসি যেখানে দূরশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিভুক্ত সমিতি ও অ্যাক্রিডেটেড ডাক্তাররা একই নেটওয়ার্কের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ দেবেন সারা দেশের যে কোনো রোগী এই নেটওয়ার্কের অধীনে নামমাত্র মূল্যে শুধু ডায়াবেটিক নয় অন্য অন্য রোগের পরামর্শ ও সেবা পাবেন কল সেন্টারের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোনে ডায়াবেটিস সহ অন্য অন্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি মাইক্রো হেলথ ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে স্বল্প খরচে শ্রমজীবী মানুষ সহ সকল মানুষকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সমিতি ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের মানসম্পন্ন ঔষধ পৌঁছে দিতে গড়ে তোলা হয়েছে স্যানম্যান বার্ডেম ফার্মা ডায়াবেটিস ও হৃদবান্ধব খাবার উৎপাদনের জন্য স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ও ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগীদের উপযোগী হাই ফাইবার লো ক্যালোরি এবং লো জিআই খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন করবে পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমেও সেবার দিগন্ত প্রসারিত করার প্রয়াস নিয়ে গিয়ে চলেছে ডায়াবেটিক সমিতি আর এসব উদ্যোগের কারণেই আজ অনেকেই ডায়াবেটিক রোগকে জয় করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে আমার চব্বিশ বছর বয়সে ধরা পড়েছে রোগটা এবং বর্তমানে আশি বছরে পা দিয়েছি সুস্থ সবলভাবে আমি সব কিছু করে যাচ্ছি আমি ডায়াবেটিসকে জয় করেছি এবং আমি বলি যে ডায়াবেটিসকে জয় করা যায় তবে সমীক্ষা বলছে এখনও বাংলাদেশের প্রায় ডায়াবেটিক রোগী রয়ে গেছে সেবা কার্যক্রমের বাইরে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস সেবা কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ খান সম্প্রতি লাভ করেছেন আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি আজ সারা বিশ্বে স্থাপন করেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত এটার বড় হওয়ার যে উপাদানটা এটা অঙ্কুরেই ছিল কারণ ডক্টর ইব্রাহিম যখন ডায়াবেটিক সমিতি করার পরিকল্পনা করেন তখন ওনারা একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় সে সিদ্ধান্তটা হলো যে ডায়াবেটিক বাংলাদেশে কোনো গরিব ধনী নির্বিশেষে সবাকে ডায়াবেটিক সেবা পুছাই দেবে এবং গরিব হলেও কোনো ডায়াবেটিক বিনা চিকিৎসায় অনাহারে বা কর্মসংস্থান অভাবে মৃত্যুবরণ করবে সচেতনতার পাশাপাশি সেবার কার্যক্রম আরও প্রসারিত করে দু সালের মধ্যে অন্তত পঁচাত্তর শতাংশ ডায়াবেটিক রোগীকে সরাসরি সেবার আওতায় আনতে চায় বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এর জন্য এদেশের ধর্মীয় নেতাদেরও সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সমিতি স্বপ্ন আজ আরও বিস্তৃত কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে প্রত্যন্ত গ্রামেও ডায়াবেটিসকে জয় করে প্রতিরোধ করে 
মানুষের জীবনের অর্কেস্ট্রায় সুরের মূর্ছনা চলবে অবিরাম